안녕하세요 여러분 유나입니다 <웃음> 오랜만에 뭔가 이 영상을 치면서 이야기를 나눈 것 같은 건 기분 탓이 아니라 진짜였어요 추석이라서 <웃음> 좀 일도 많고 또 많은 분들이 또 찾아주셨다 보니까 이렇게 일주일, 이주일이 훅 가버렸어요 아침에 맨날 막 6시에 일어나서 오후까지 감사하게도 이렇게 촬영이 있다 보니까 하루들을 이렇게 빨리 보냈네요. 근데 지금 또 엄청 조용하답니다. 송수기가 지났기 때문이죠. 그래서 이렇게 유튜브를 빨리 집사게 찾아왔어요. <웃음> 어, 오늘은 수요일이고요. 오랜만에 영상을 켰더니 그리고 제가 요새 일을 많이 한다고 피곤하다 좀 많이 먹었더니 얼굴에 살이 많이 찐것 같기도 하고 그래서 아주 요새 좀 많이 먹었어요. 하루에 막 2만 걸음, 3만 걸음 걸으니까 체력이 안 되는 것 같아서 그래난 먹어도 돼 이러면서 <웃음> 많이 먹었더니 지룩지룩 쪄서 이렇게 찐빵이 돼가더라고요. 다행히 그 찐빵이 좀 멈출 즈음에 영상을 켰는데요. <웃음> 어 그리고 또 신기했던 게 촬영하시는 분들 중에 저희 구독자분들 많으신 것 같더라고요. 그래서 인사를 되게 많이 해주셔서 그것도 신기했답니다. 오늘 하루 밖을 또 한번 같이 볼까요? 아까 분명히 흐렸거든요? 근데 그새 또 이렇게 이렇게 또 맑아졌어요. 날씨가 정말 파리는 맨날 맨날 딱 변하는 것 같아요. 그래서 오늘은 또 오랜만에 휴일이니까 저도 뭔가 해야 할 것들을 하고 사야 할 것들도 사고 해야 될것 같아서 밖을 나가보려고 한답니다. 아 이거 아이폰이 이거 색감이 묻었네. 집 갑자기 급 소개할까요? 이거 예전에 저희 촬영했었을 때 플라워 그거 하시는 분께서 선물해 주셨는데 너무 이쁘죠? 그리고 급 소개, 급 소개하기예요 또. 갑자기 영상을 틀었더니 그새 못했던 말들이 너무 많아서 소, 소개를 시켜드리고 싶어요. 저희 고객님께서 사주신 건데 <웃음> 너무 이쁘죠 여러분. 제가 이거 벼룩시장에 막 팔고 있길래 이거 너무 이쁘죠 라고 말씀드렸는데 사주겠다고 사주고 싶다고 이거랑 그리고 이런 보, 보석함 이런 걸 사주셨어요. 이게 이렇게 또 열려요 여러분. <웃음> 너무 이쁘죠? 고객님께서 선물이라고 사주셨어요. 이런 감사함을 받았고요. 또 친구가 사준 향초인데 뚜껑이 이번에 여기 스누피랑 콜라보를 했대요. 그래서 <웃음> 스누피 그때 저 고객님, 아, 구독자분께서 저 스누피 닮았다고 해주셨는데 닮았나요? 스누피를 또 이렇게 선물을 많이 받았네 그러고 보니까 또 받은 거 없나? <웃음> 없네 네. 오늘은 저의, 저를 위해 제가 선물을 해주겠습니다 그럼 밖으로 한번 오늘 날씨가 좋기 때문에 어서 나가봐야 되겠어요 어우 눈부시네 그 근데 이렇게 눈이 부셔도 밖은 좀 춥기 때문에 머립지 머리을지는 항상 고민이에요. 정말 이 옷도 아까 뭐 입지 엄청 고민하다 겨우 입었어요, 여러분. 막 춥진 않거든요? 막 춥진 않은데 그래도 조금 밖에 나가면 또 쌀쌀할 것 같으니까 청자켓을 입고 갈지 가죽자켓을 입고 갈지 오, 얼굴이 없어졌어요, 가죽자켓이 가죽자켓을 입고 갈지 그냥 코트를 입고 갈지 밖에 날씨를 한번더 체크를 해봐야 되겠습니다. 밖에 다들 짧게 얇게 입고 다니시네. 아 근데 파리는요. 어떤 분들은 그냥 티셔츠 입고 다니고 어떤 분들도 반팔 입고 같이 다니시는데 어떤 분들은 헤딩을 입고 다니시고 어떤 분은 바람막이를 막 입고 다니시고 각자 느끼는 날씨가 <웃음> 다른 파리입니다. 프랑스 가는데 다 그런 것 같아요. 약간 프랑스 분들만 그러실까요? 뭔가 
날씨가 해가 있긴 하지만 굉장히 추운데 막 반팔에 반바지 입으신 분들부터 아니면 막 패딩에 바람막이에 뭐 목도리에 막 모자까지 있으신 분들도 계시고요. 참 다양하죠. 뭐 입지? 음, 청자켓 입고 볼까? 한번 고민을 해서 나가보겠습니다. 네, 여러분 저는 결국 가죽 자켓을 선택했어요. 그리고 가기 전에 이야! 쓰레기를 버리고 가려고요. 아, 여기구나. 쓰레기 오늘도 한 손으로 버리기. 이야! 한 손으로 버렸다. <웃음> 나가고 있답니다. 야, 빛이다. <웃음> 아, 오랜만에 나오네. 오랜만에 제 일을, 제 일? 남들 저의 뭔가 일가로 바뀌어 나온 것 같아요. 전 결국 가죽 자켓을 선택했어요. <웃음> 지금 한국도 이제 날씨가 조금 쌀쌀해졌다고 하긴 하던데, 파리는 오늘. 가죽 자켓이 잘 어울리는 날씨네요. 어, 파리에서 혼자 다닐 때꼭 아, 가방을 앞으로 매주셔야 돼요, 여러분. <웃음> 오늘 저는 이렇게 입었고요. 가방을 꼭 앞으로 매주셔서 소매치기를 조심하셔야 합니다. 혼자 다니면 아무도 지켜주지 않아요. 어, 저 이렇게 밖에서 혼자 다니면서 막 말해도 아 말하는 거 되게 신기하시는 분들 아니 부러워하시는 분들도 계시고 그렇던데 저도 한국에서 그거 이렇게 촬영해보니까 <웃음> 확실히 프랑스가 뭐 남이 쳐다봐도 그냥 뭐 신경을 안 쓰는 부분이 있긴 하지만 좀더 편하긴 한것 같아요 많이들 쳐다보시지만 뭔가 <웃음> 그냥 그려려니 하는 것 같은 근데 한국 분들은 되게 한국말이고 이러니까 뭐, 뭐 하는지도 알고 제가 무슨 말 하는지도 알고 막 이러니까 아무래도 좀더 신경이 쓰이시는 것 같긴 해요. <웃음> 그래도 한국 가도 당당하게. 바람은 역시 더 많이 부네요. 제 머리를 모대오로 만들어버렸어. <웃음> 아 오랜만에 유튜브 키니까 좋네. 저는 지금 어 이제 가을 오는데 진짜 집에 스위트 하나가 없길래 매번 사는 걸 시, 구매를 실패했어서 한번 그런 걸 사보러 갈 생각이고요. 그때 탔었던 버스를 또 한번 타고 이동을 할 생각입니다. 어머, 여기 파란 불인데 저 사람이 왔어요. 파란 불인데 택시가 왔어요. 네 여러분 드디어 내렸습니다. 여기는 저희 집에서 한 10분 거리 버스에 타고 10분 정도 오면 보이는 몽바그나스 타워 센터가 있는 그런 어 그런 동네고요. <웃음> 여기에도 뭔가 이것저것 파는 게 많아서 오늘 좀 스웨터 진짜 좀 사야 되는데 꼭 마음에 드는 스웨터가 있었으면 좋겠고요. 그래서 아마 어, 프랑스에서 좀 유학생들이 가장 많이 가는 쇼핑을 하러 막 가장 많이 가는 곳이 아마 자라와 아쉬엠 H&M일 거예요. 그래서 
오늘도 거기 곳을 한번 가볼 생각이고요. 그리고 저는 스타킹 같은 거는 깰지도니아라고 세개 사면 좀 할인을 해주는데 오늘은 저희 가서 그 그런 것까지 살 생각이고요. 어? 여기 그리고 유니클로도 있어요. 유니클로도 이렇게 한번 입고 싶다. 뭔가 좀 여리여리해 보일 것 같은데 아닌가? 유니클로도 한번 가봐야 되겠습니다. 여긴 좀 좋은 게 다른 데보다 사람이 막 많이 없어요. 좀 다른 이런 쇼핑몰이 쇼핑하는 데가 좀 붙어 있는 장소들은 좀 되게 사람이 복잡한데 여기는 자라도 그렇고 좀 큰데 사람이 많이 없어서 쇼핑하기 괜찮더라고요. 그래서 여기는 자라. 아, 오늘 이거 삼각대 일부러 들고 왔는데 촬영하기 편하네요. 한번 들어가 보겠습니다. 네 여러분 저는 고민 고민을 하다가 유니클로에서 티셔츠들을 샀습니다. 좀 기본 티셔츠나 막 이런 기본 아이템들 그리고 저한테 좀 어울리는 걸 찾으려다 보면 뭐 유니클로가 잘 구매하게 되는 것 같아요. 아까 자라에서 봤던 자켓도 이뻤는데 이쁘지만 가만 생각해보면 입으러 갈 데가 없어요. <웃음> 그래서 그냥 좀 평상시에도 입을 수 있으면서 좀 스타일, 제 스타일을 낼수 있는 옷들을 샀답니다. 그래도 필요한 것들을 사서 기분이 좋네요. 요새 맨날 티셔츠가 없어가지고 똑같은 거 입고 다녔거든요. <웃음> 그래서 꼭 작년에 진짜 뭐 입었는지 기억이 안 난다니까요. 신기해 신기해. 저는 이제 아, 스타킹 사러 가야 돼서 스타킹을 다시 사러 갈 거고요. 사기 전에 HM도 구경 갔다가 구경만 갔다가 <웃음> 가보도록 하겠습니다. 벌써 약간 어두워졌어요. 요새 몇 시지 벌써? 몇 시길래 그렇지? 벌써 요새 해가 좀 빨리 지네요. 집에 걸어가려고 그랬는데. HM을 가보도록 하겠습니다. HM. 같이 쇼핑 가네요. 여러분 간단히 구경한 것 같았는데 벌써 한 시간 반이 지, 한 시간이 지난 건가 한 시간 반이 지난 건가 벌써 6시4 0 분이네요. 어 저는 진짜 구경만 하고 H&M에서 나와서 H&M을 프랑스에서는 아쉬엠이라 부르거든요. <웃음> 아쉬엠? 아쉬엠은 갔다가 어 차가 많이 좀 시끄럽네요. 나와서. 지금은 스타킹을 사러 가고 있습니다. 스타킹을 사러 갔다가 아마 집에는 걸어갈 것 같아요. 요새 맨날 걷다가 또안 걸으니까 좀 그래서 운동할 겸 집에 걸어갈 생각이고요. 스타킹을 사러 이 깔제도니아를 왔습니다. 스페인 건가? 깔제도니아 <웃음> 막 이런 여러 종류의 스타킹이 와 있어요 땡땡이 망사도 있고 <웃음> 들어가 보죠 
여러분 잠시 뭐 스타킹 사고 뭐 이것저것 보고 했더니 벌써 밤이 되어버렸어요 아 오늘 좀 계획 좀 짜고 이럴려 했는데 시간이 진짜 왜 이렇게 빨리 가죠? 휴일인데 <웃음> 아 저는 그래도 오늘 사야 했던 티셔츠, 뭐 니트 이런 것들을 샀더니 아 굉장히 마음이 편해요 <웃음> 히트텍도 샀고 필요한 것들을 막 사야 됐었는데 그래도 샀더니 마음이 아주 흡족합니다 아주 뿌듯해요 이제 앞으로 뭐 밖에 나가야 할때 마음 놓고 뭐 입어야 할지 생각하면서 나갈 수 있을 것 같아요 저는 집에 걸어갈 생각이었는데 아 벌써 이렇게 어두워져서 그래도 오늘 운동을 너무 안 했기 때문에 걸어가 보도록 하겠습니다 집에 같이 걸어가시죠 네 여러분 집에 들어왔어요 드디어 집이네요 역시 집이 제일인 것 같아요 아 이제 쥐는 안 나옵니다 여러분 아 제가 쥐를 어떻게 막았는지 보여드릴까요 쥐가 여기 밑에 여기 바닥으로 들어오는 여기 구멍으로 들어오는 것 같은 거예요 그래서 이렇게 다 막아놨어요 그리고 여기 끙끙이도 옆에 갖다 놓고 밖에는 좀더 두글 쌓아서 더 두껍게 막아놨어요. 이제 쥐는 들어오지 않을 거예요. 쥐와의 전쟁에서 제가 승리했어요. 사실 잘 모르겠지만 <웃음> 전에는 천장에서 소리가 나가지고 <웃음> 좀 무서워했었는데 쥐와의 이런 사투 끝에 제가 성공하는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 집에 왔더니 급집 청소를 괜히 해보고 바닥은 어제 쓸었는데 또 쓸고 싶네 네 오늘 집에 들어온 김에 오늘 뭐 샀는지 한번 보여드릴까요? 먼저 히트텍을 샀어요 여름 겨울에 그래도 히트텍을 입어야지 조금 따뜻한 것 같길래 히트텍을 샀습니다 올 겨울에 잘 보내기 위해서 그리고 아까 말씀드린 것처럼 스타킹을 3장을 샀어요 그 깔잘도니아에서 사면은 3개를 사면 할인을 해줘서 3개에 14.90cm 깔잘도니아에서 스타킹을 검은 색깔을 원래 예전에 다른 색깔도 신었는데 요즘은 그냥 검은 색깔이 제일 무난무난한 것 같아서 만약 이렇게 사시지 않으면 하나에는 원래 5유로 95cm이고요. 한국은 얼마였는지 기억이 잘안 나는데 아무튼 한이 정도 가격 한답니다. 스타킹 같은 경우는 사신다면. 그래서 한국계 질도 좋고 좀 예전에 싼 것도 많고 그래서 한국에서 많이 좀 겨울에 사오실 물품 중에서 스타킹도 포함이 되는 것 같아요. 면제품이나 그러니까 수건 같은 거 그리고 이런 스타킹 같은 거는 한국에서 사오시는 게더 저렴하고 또 유용하게 잘 사용하실 수 있지 않을까 싶네요. 그리고 오늘 유니클로에서는 제가 진짜 놀라울 정도로 진짜 작년에는 뭘 입은지 모르겠어요. 아마 하나만 이런 거 하나만 이렇게 입고 다녔는지 진짜 입은 게 없더라고요. 그래서 티셔츠를 좀 샀어요. 요거는 색깔이 너무 딱 너무 좋아요. 
좋아가지고 사실 사이즈가 이거 딱 하나 남은 거예요. 이 색깔 거. 근데 좀 안에가 되게 부드러운 이런 재질로 되어 있어서 가을에도 하나 입으면 될것 같고 겨울에도 이거에 뭐 위에 외투 하나 걸치면 딱될것 같아서 샀고요. 가격은 한국이랑 사실 달라서 제가 말씀드려봤자 도움이 좀안될것 같아서 음, 한국, 한국이 훨씬 쌉니다. 유니클로는 사실 한국에서 사시는 게 훨씬 싼데 일단은 기본 티 같은 경우는 자라나 뭐, 뭐 A, 아, H&M 그리고 뭐 기타 이게 프랑스 그런 저렴한 브랜드 저렴한 브랜드 아무튼 브랜드 쪽에서 사셔야 되는데 사실 질이라든지 뭐 가격도 좀 비슷하고요 질이라든지 좀 유용하고 또 기본 티셔츠는 유니클로가 좀잘 나오는 것 같아서 오늘은 H&M도 가봤지만 유니클로에서 구매를 했답니다. 그리고 좀 오래 입게 되더라고요 H&M에서 산게뭘또 H&M 샀더라? 사실은 아 이것도 지금 샀고 작년에 샀는데도 잘 입고 다니는 것들 제가 사실 예전에 그냥 학생이고 그냥 기분 알바만 했었던 시절에는 사실 저도 거, 진짜 거의 옷을 못 샀어요 막어막 어, 산다 그래도 거의 막세 달에 하나 아니면 계절당 정말 한벌 이렇게 산다든지 아니면 그냥 들고 왔던 걸좀 많이 입는 그런 편이었는데 이제 일을 하고 나서부터는 뭐 일을 하고 나서도 그렇게 자주 사는 건 아니지만 그래도 이왕 살거 뭐 입고 싶은 거 사고 싶어서 이번에 또 티셔츠 이렇게 구매한 것 같네요. 어떻게 어쩌다 이런 이야기가 나왔지? 아무튼 유용하게. 그러니까 이렇게 사도 되게 오래 입어요. 특히 유니클로 콘좀 오래 입는 것 같고 자라도 마찬가지인데 음... 그 외에 너무 좀 저렴하게 사면 은 사실 옷이 너무 빨리 해지거나 복불이 많이 일어나길래 한 이렇게 구매... 이런 브랜드들을 유학생 분들도 많이 구매하시고 저도 그렇게 하는 것 같아요. 이거는 사실 같은 디자인이고요. <웃음> 같은 디자인이라 좀 그럴 수도 있는데 제가 약간 목이 어깨가 제가 조금 그렇게 막 넓은 편이 아니라서 약간 좁좁 어둡인가? 아무튼 그래서 목, 목, 목이 목 약간 이렇게 조금 이렇게 올라와 있는 옷들을 좋아해요. 근데 이게 살짝 이렇게 옷이, 목이 올라오고 어깨가 이렇게 뚝 떨어져서 음, 저의 단점을 보완해주는 아무튼 뭔가 제 스타일적이기도 하고요. 목이 살짝 올라오는 게좀 좋은데 이렇게 딱 올라와서 좋더라고요. 그래서 이거는 L밖에 안 남아서 그냥 약간 박시하게 그냥 입고 스킨이나 뭐 아니면 밑에 그냥 뭐 짧은 그런 것들이랑 같이 입으려고 샀고요. 이거는 제가 원래 입고 다니는 기존의 이런 좀긴 치마라든지 아니면 치마 바지 이런 것들이랑 또잘 어울릴 것 같고 흰 색깔인데 막 흰색이 아니라 여기 약간 빛 때문에 그렇긴 한데 약간 약간 아이보리 흰색이야 너무 흰색이면 부담스러운데 그래서 이것도 샀고요 그리고 니트도 샀어요 이거는 사실 좀 조금 가격이 있었는데 재질이 너무 좋은 거예요 그리고 너무 딱 입었는 딱 입었는데 조, 좋아서 좋아서 음, 좋았으니까 다 샀겠죠. <웃음> 되게 부들부들한 재질과 그리고 디자인 같은 거랑 색상도 너무 제 스타일 가을 때딱 제가 입고 싶은 그런 스타일이라서 샀고요. 이거랑 같이 입을, 입어봤고 또, 또 이런 긴 치마긴 한데요. 이거 이, 이 치마랑 같이 또 이거랑 컬러가 좀 약간 매치가 잘 돼서 그런지 같이 입었더니 좋더라고요. 그래서 이렇게 같이 입어보려고 이번에 가을, 겨울 이렇게 잘 한번 이런 이 티셔츠들로 또 열심히 또 믹스 매치를 <웃음> 뭔가 이것도 이러가, 이거랑도 입어보고 저거랑도 입어보고 이런 거 좋아하니까 이 아이들로 한번 가을과 겨울을 한번 열심히 보내보려고 사봤답니다. 이제 사면 안 되겠어요. 돈을 아껴야 하니까 아무튼 이렇게 사봤어요. 이번 올, 올 가을 데뷔한다고 옷을 크게 산 적이 없었는데 그래도 이렇게 티셔츠가 좀 많아지니까 좀 풍족한 느낌이 듭니다. 맨날 이거 아니면 
뭐지? 딴거 말고 입고 다니는데 아 이거 노랑 색깔도 있었구나 아무튼 이런 애들 그때 사실 제가 가을, 겨울에 뭐 입을까요? 보여드렸던 게 그러니까 티셔츠 종류가 많이 없어서 그렇게 그 정도 보여드린 게 거의 대부분이었을 거예요 <웃음> 그래서 일단 이렇게 보여드렸고요 저는 그리고 이런 유학생들 다 공감하실 건데 이런, 이렇게 큰 쇼핑백 주면 은 너무 좋아요 왜냐? 재활용품 할때 여기 또 페트병 이런 것 버리기 너무 좋거든요. 그래서 잘잘 잘 이렇게 이런 애들은 잘 이렇게 접어놨다가 이렇게 또 재활용품 할때 이런 그 박스랑 페트병 이런 거 버릴 때 따로 여기 담으면 아주 유용하고 좋습니다. <웃음> 뭐라는 거야 도대체. <웃음> 그렇네요. 저는 이제 집에 와서 하는 것들이 일단 뭐집 정리하고 다음에 작업을 하겠죠? 요즘 생각이 많은 하루하루들을 제가 보내고 있어요 여러분 이렇게 생각이 많을까요? 근데 생각을 많이 할 수밖에 없는 시즌인 것 같고요 그리고 생각을 많이 하게 하네요 주변에 많은 것들이 그래서 요번에 좀 많이 바빠서 또 영상을 잘못 찍기도 했기도 했고 또뭐 뭐 이런 편집할 그런 것도 없었긴 하지만 근데 그 외에도 뭔가 제 나름에도 좀, 좀 복잡하고 머리 아픈 일들이 좀 많이 있어서 그런 것들을 좀 정리하는 시간들을 가졌었던 것 같아요. 어떤 것들에 좀더 신경을 써야 하고 뭐늘좀잘 나눠서 했다고 생각했지만 항상 쉬운 건 없는 것 같아요. 사실 학교 다녔을 때는 아 졸업하면 좀 머리가 좀, 말, 좀 그래도 괜찮지 않을까 했지만 음, 졸업해도 뭐더 다양한 것들이 이제 해야 하니까 그런 것들에 대한 또 문제점 돌파 이런 거 <웃음> 해야 해서 그렇습니다. 오늘 하루 뭔가 그냥 쇼핑하고 먼것 같은데 전 이제 일을 해보도록 하죠. 보통 여기가 제 <웃음> 작업하는 데고요. 그래서 열심히 컴퓨터와 함께. 아, 근데 요새 컴퓨터가 좀 작은 것 같아요. 노트북이 15인치긴 한데 제가 눈도 조금 나쁘긴 한데 그 사진 작업할 때나 영상 작업할 때는 좀 작은 것 같아서 구매를 해야 되나 생각을 하고 있어요. 그리고 화장을 보통 안 지우고 작업을 하는 경우는 화장 지우고 막 이것저것 하고 나면 좀 피곤하면 급 졸리더라고요. 그래서 <웃음> 화장 지우는 생각 때문에라도 일어나야지 하는 생각으로 작업을 다시 하다 보니까 잠이 좀 깨는 것 같아서 화장은 보통 한 10시 지어나서 지우고 있습니다. <웃음> 아. 또 자리에 앉으니까 아, 불 켜야 되는데 불 켜면 이거 어떻게 되려나? 아 <웃음> 이렇게 스탠드를 켜고요. 작업을 이제 하면서 저녁을 보내보지 않을까 싶어 아까 만들어놨던 카페라떼가 아직 있어요. 음 저는 예전에 처음 그때 여기서 옷가게에서 알바하고 그때 받은 돈으로 그 지첨 이사했을 때 사고 싶었던 저 커피 캡슐 머신을 샀었어요. 근데 지금 몇 년째 쓰고 있는데 꽤 유용하게 잘 쓰네요. 한 번씩 쟤네가 프로모션을 해서 뭐 구매해도 얼마를 돌려주고 뭐또 무슨 프로모션 뭐 이렇게 하는데 뭐 이렇게 등록하고 이러면 캡슐도 공짜로 1년에 두 번씩인가 이렇게 보내주시고 하더라고요. 그래서 꽤 뽕을 열심히 뽑고 있는 것 같아서. <웃음> 괜찮은 것 같았어요. 아니면은 뭐 믹스 커피도 좋아하는데요. 막 밖에 나가서 커피 먹는 게 그래도 좀 돈이다 보니까 커피 없이 못 사는 이또 일을 하시는 분들 나 이해하지 않나요? 작업하시는 분들도 마찬가지고 뭔가 야행성이신 분들은 이해하실 것 같아요. 커피 없으면 그죠? 작업이 좀 힘들긴 해서. <웃음> 요스누피 진짜 옆에 또 이렇게 저를 보고 있는데. 귀엽네요. 불을 붙여야 되겠다 또. 향기를 되게 좀 좋아하는 편이라 이렇게 향기가 나면은 작업할 때도 신나게 할수 있을 것 같아요. 
그러면 저는 오늘 하루를 아마 작업을 하면서 또 보내보도록 하겠습니다. 그러니까 오늘 밖에 그래도 오랜만에 휴일이라 나가는 날이라서 모습들을 좀 나가면서 보여드릴 겸 한번 틀어봤었는데 오랜만에 또 이런 유튜브 영상을 키는 거라 좀 그죠? 이제는 또 다시 늦지 않고 잘제 시간에 올라올 수 있기를 저도 계획을 짧게 해서 해보도록 하겠습니다. 그럼 우리는 다음 영상에서 봬요. 안녕.